गत हप्ता हामीले बलिउडका सफल लेखक कमलेश पाण्डेसँग बलिउडको विषयमा संवाद गर्यौं। उहाँको कथा लेखनमा रहेको कौशल, चलचित्र उद्योगमा गरेको योगदान र समसामयिक चलचित्रका चुनौतीका विषयमा उहाँका दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गर्यौं। उहाँ केवल फिल्म क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न। उहाँको जीवनमा ओशोको विशेष प्रभाव रहेको छ। ओसो सँगको भेटघाटले उहाँको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो जसले उहाँको लेखनलाई अझ अर्थपूर्ण बनायो यो कार्यक्रममा हामी कमलेश पाण्डेको ओसो सँगको सम्बन्ध ध्यानको यात्रा र उहाँको दृष्टिकोणमा आएको अद्वितीय परिवर्तनको विषयमा सत्सँग गर्दै छौं The samadhi is a device which is left for the disciples to be used for meditation. Osho ne wo istemal kiya hamare jo second step hai catharsis mein ki after a deep and fast breathing ke baad, tej aur gehri saans lene ke baad, energy builds up in your body. Osho had a body like a wrestler. Pahalwan ki tarah body the bare bodied, just one white lungi, black hair. And I said, I was, I was 17, and at 17, the only beautiful people you see are the girls, not men. <laughs> but this was the first man I saw, my God! I didn't have anything in my mind that I had to sit down with the Guru. I didn't have any Guru concept in my mind that I had to go to the Guru, or make a Guru, or make a Guru, or make a Shish. I didn't have anything. I didn't have any way to stay in the beach, or stay in the beach. No compromises. You, you have to choose. एक बार चुन लिया तो चुन लिया। अगर ओशो को चुन लिया, फिर आप कुछ और चुन नहीं सकते। उन दिनों ओशो तीन ढंग का सन्यास देते थे। If you have the guts, you take it in the in orange robe, गेरुए कपड़ों में लेते थे। अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो सफेद कपड़ों में, white कपड़ों में माला के साथ। और उनको बोलते थे साधु एं साधवी। तो वैसे ओशो ने कहा कि मैं � और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि मेरे लिए एक आदमी पूरा जिम्मा ले रहा है कि वो है मेरे लिए वो है और जो कुछ मुझे होगा सब उस सब किताब का ख्याल करेगा तो I went to office तो for three days nobody asked any question क्योंकि सब ने ये सोचा कि I am doing some modelling कि मैं कोई modelling कर रहा हूँ सन्यासी की क्योंकि some sometimes for in house ads I used to do modelling he was shocked Junior most employee in the office asking the big boss, John Gaynor, of the number one agency in the country, and not only country but even in the world, they were quite big. He, आपको क्या आदेशन है मेरे कपड़ों से कहीं लिखा नहीं था आप ऑनलाइन लेटर में आप कोई भी लड़की ले आइए अंधी लंगली लूडी बहरी कानी गोरी काली कोई भी ले आइए मुझे कोई कोई तकलीफ नहीं है I'm going to declare this place a Buddha field. This is the only Buddha field right now on the planet. I don't know about any or any others, but this is the only Buddha field where it can happen what used to happen in Poonaman with Bhagwan. How many hours did you wake up? Six o'clock. आप लोग रोज सुबह छह बजे उठते हैं? रोज नहीं रोज तो I wake up at four forty five in Mumbai because then I do my meditations and so on then I go for my walk and then I have my breakfast so I wake up quite early but here it was all right and even even today six o'clock was good enough so we woke up and we took our time for everything else. हम तो इधर सात बजे से डायनामिक होता है तो फिर 
उसके लिए रेडी हो जाते हैं और जी योगा और डायनामिक होता है तो उसके बाद योगा होता है तो पहले पहले तो डायनामिक करते होंगे ना हाँ I uh, actually you know from the first of March till almost end of June mm -hmm. till the time the rains started mm -hmm. we used to do dynamic at Juhu Beach. Oh wow! <laughs> Continuously every day six o'clock from six to seven dynamic on Juhu Beach. Oh, wow. After that I uh, then I I began doing it at home. नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं हाँ, हिंदी तो समझते होंगे हाँ। भी समझते हैं हाँ। जो लोग नहीं बोल पाते वो लोग भी हिंदी समझते जाते हैं हाँ हिंदी हिंदी फिल्मों का असर है क्योंकि वो हिंदी उतनी तो आ जाती है ज्यादातर ओशो सन्यासी तो हिंदी ओशो का प्रोफेसर हाँ ओशो ने सबकी हिंदी अच्छी कर दी इवन गुजराती मराठी जो ओशो ने सबकी हिंदी सुधार दी है <laughs> जो लोग हाँ। नहीं बोल पाते वो लोग भी समझ तो जाते हैं। हाँ। इन द ओशो यूज्ड टू स्पीक वेरी शुद्ध हिंदी यू नो हिज वोकेबुलरी वाज वेरी प्योर एंड देन एज ही वेंट ऑन स्पीकिंग टू बिगर ऑडियंसेस द मासेस देन ही सिंप्लीफाइड हिज वोकेबुलरी अ लिटिल बिट इंग्लिश तो बहुत हाँ। The, the, uh, the first English discourse was in Manali uh -huh. when uh, on September 26, 1970, he started initiating. So we had a few, we had a few foreigners from the other sannyasi. So for them, he used to speak about half an hour in English. Vigyan Bharat, Vigyan Bharat Tantra was the first longest series in English. Oh. And Woodland, mm -hmm. and I had attended it. <laughs> oh wow! Yeah. आप लोग बहुत बागेशाली हैं. I was, I was, oh. I was very lucky. हम भी बागेशाली हैं कि आप लोग जो भगवान से मिले हैं, उन लोग से हम मिल पाए. Yeah. तो जो generation अगले generation yeah. होते, वो तो ये भी नहीं मिलते हैं. Yeah. And there are not many left like us, you know, from that generation. <laughs> one by one, they are going out. But we hope to stay on as well as long as we can. <laughs> But it used to be amazing, amazing time, amazing time. And the Bosho every day was like a discovery. You mm -hmm. okay? What is going to say today? What is going to do today? And what we are supposed to do today? And especially when you already have a day job. I had a day job. I was in advertising. I was in advertising for almost thirty years. Oh. Very, where everything is wanted yesterday. Mm -hmm. So that's why I am very. Uh, for me, the time is very critical, very important. Mm -hmm. So everything has to be done on time. And Osho was the same. Osho never missed an appointment. Mm -hmm. Never. Only once, Osho was very sick in Woodland Apartment. and he was speaking on the gita mm -hmm. in the maidan mm -hmm. and he was very sick because he was asthmatic he was diabetic he had many you know health issues and he insisted on you know going to speak because people will be coming mm -hmm. so we wake locked him in in the room mm -hmm. you know you're not going <laughs> that only time osho missed his appointment with his people Uh, speaking to them because he was so unwell and still he wanted to go so vivek didn't have a choice mm -hmm. she said no no she locked him from outside <laughs> and he couldn't come out so that's the only time he missed so because his love was the same thing happened in patna i think when he was he had gone there to speak uh, on a series he be, he became very sick his asthmatic attacks were quite frequent and his asthma was quite bad i inherit some of that i am also asthmatic and diabetic and so on so i enjoy that or oh, this is what osho had to go through hum bhi samadhi bhi baat karte hain to osho ka samadhi hai idhar 
समाधि के बारे में हमको जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको पता है इसलिए <laughs> आपके मुख से भी हम सुनते हैं समाधि के <laughs> समाधि स्पेशली इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल इन द ईस्ट हैज़ बीन ए वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी मास्टर एलाइट एंड मास्टर दैट इवन आफ्टर दे लीव देयर बॉडीज दे आर नॉट एक्चुअली लीविंग देयर डिसाइपल्स द समाधि इज ए डिवाइस विच इज लेफ्ट फॉर द डिसाइपल्स टू बी यूज फॉर मेडिटेशन सो समाधि इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एलाइट एंड मास्टर्स डिवाइस फॉर दिज डिसाइपल्स दैट वेन इज नॉट इन द बॉडी his his existence will be felt by the disciples and they can get get some benefit out of it in meditation and that is what happens here you sit here meditation is so easy yeah within few minutes you are there mm-hmm. and you just forget where you are <laughs> <laughs> yes true yeah we we, we came here yesterday mm-hmm. afternoon <laughs> and it took us some time to make an effort to leave the place I mean, one has to make an effort to leave the place because this place won't let you leave the leave it. It's so magnetic. Is ye is ka jo chumbak hai ye? Yes. Jo samadhi hai ye chumbak hai shishyon ke liye ki aao aur yahan dhyan karo. Kyunki guru ne shreer choda hai, magar humko nahi choda. Wow. Guru ne shreer choda hai, magar humko nahi choda. Aur ye unka wada hai. Ye osho ka wada hai. कि एक्चुअली शरीर जब नहीं रहेगा तब मैं ज़्यादा आसानी से उपलब्ध रहूँगा सबके लिए हवाओं में और यहाँ पे इवन इन द ब्रीज हवाओं में यहाँ पे ओशो की सुगंध है ओशो की ऊर्जा है ओशो की एनर्जी है नॉट ओनली इवन हियर एनी वेयर यू जस्ट सिट फॉर फाइव मिनट्स एंड यू आर इन मेडिटेशन इफ़ यू वॉन्ट टू मेडिटेट जस्ट सिट क्वाइटली एनी वेयर इन दिस इन्वायरमेंट इंटायर तपोवन इंटायर तपोवन इज सो मेडिटेटिव इतना इतनी ऊर्जा है ओशो की पूरे तपोवन में कि आप कहीं भी बैठ जाइए समाधि में तो बहुत ज़्यादा है ये 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 तो पूरा यहाँ ये तो चुंबक है मगर बाकी जो पूरा तपोवन है वो कहीं भी किसी बेंच पे कहीं सीढ़ी पे कहीं पे बैठ कहीं पे बैठ जाइए ध्यान बड़ा सहज होता है बड़ा सहज और सुलभ होता है और ओशो ने ये हमारे लिए किया है क्योंकि आम तौर पे जिसे इतना कठिन बताते हैं योगी वगैरह कितनी साधना करनी पड़ती है ये करो वो करो ये मंत्र जापो वो साधना करो वो योगा करो दे हैव मेड एवरी थिंग सो कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने पूरे आध्यात्मिक जो जो यात्रा है उसको इतना मुश्किल बना दिया था कि संभव नहीं था सबके लिए कि भाई मैं मैं चलूँ जो चाहता भी था उसके लिए आसान नहीं कि कहाँ जाओ किसके पास जाओ कौन सी विधि इस्तेमाल करो कौन सा मंत्र इस्तेमाल करो और कौन सच में गुरु है कौन गुरु नहीं है इट वाज सो डिफिकल्ट इतना मुश्किल था वो पहचान ओशो ने सब आसान कर दिया सहज कर दिया कि नहीं इसमें कुछ नहीं है इट्स नॉट ए बिग डिश एनी कैन मेरीटेड कोई भी ध्यान कर सकता है और कहीं भी ध्यान कर सकता है अपने घर में करो बाहर पहाड़ों में करो जंगल में करो नदी के पास करो समुद्र के पास करो कहीं भी करो ध्यान उपलब्ध है सब जगह और बड़ी सिम सीधी साधी विधियां हैं और जो पहली विधि जो पहले तो ओशो अलग विधियां इस्तेमाल करते थे कि भाई शून्यवत हो जाओ बिकम लाइक ए डेड बॉडी यू नो जिस लाई डाउन एंड फिजिकली मेंटली इमोशनली यू आर लिटरली डेड the zero and then meditation used to happen but that used to happen to very few people bahut kam logon ko hota tha wo not sabke liye uplabdh nahi tha then one fine day he started <coughs> dynamic and that was revolutionary dynamic is the most revolutionary meditation technique ever created in the universe no master before osho has ever even attempted it एंड ओशो कम्बाइंड एलिमेंट्स फ्राम वेरियस टेक्निक्स अलग अलग विधियों से जैसे फ्राम योग से उन्होंने ली ब्रीदिंग डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग वो उन्होंने योग से ली जो हाँ जो कैथार्सिस है 
Here, you know, is the moment you sit down, your eyes begin to shut. आंखें बंद होने लगती हैं अपने आप, and immediately you enter meditation immediately without any effort. That's the beauty of samadhi place. So I was talking about subud, you know, the second step of dynamic, which and it is Osho's his own in own words. He has spoken about it. That there was this guy in Indonesia. He was a woodcutter, and one fine day when he was वो जंगल में था लकड़ियाँ काट रहा था और अचानक समथिंग हैपन कुछ तो होने लगा उसके अंदर से कुछ निकलने लगा चीखना चिल्लाना नाचना गाना कुछ ऐसा निकलने लगा उसके और ऐसा अक्सर होने लगा घर पे भी होने लगा तो उसने उसको विधि बना ली क्योंकि तो उसके बाद उसको इतनी शांति होती थी उस आदमी को कि अरे ही रियलाइज उसको लगा कि तो बहुत अच्छा तरीका है चीखो चिल्लाओ नाचो गाओ सब करो और उसके बाद शांति से बैठ जाओ और शांति से बैठना ही सबसे मुश्किल काम था उसके तो आम जीवन में जो शांति से बैठना मुश्किल होता था वो अचानक उसको होने लगा तो फिर उसके भी कुछ शिष्य हो गए सुबुद्ध के डिसाइपल और मगर मुश्किल ये थी कि उसके पास वही एक स्टेप थी सेकेंड स्टेप थी उसके बाद पहली स्टेप नहीं थी उसके बाद थर्ड स्टेप नहीं थी फोर्थ स्टेप नहीं थी तो ओशो ने वो इस्तेमाल किया हमारे जो सेकेंड स्टेप है कैथार्सिस में कि आफ्टर डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग के बाद तेज और गहरी सांस लेने के बाद एनर्जी बिल्ड्स अप इन योर बॉडी और उसको फिर आप फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली यू ओपन योर सेल्फ कम्प्लीटली एंड स्पिल दर योर गट्स आउट एंड उसका अजीब अजीब अनुभव होते थे हमने जब पहली बार पहले पहले शुरू किया डायनामिक माउंट आबू में अंबरनाथ की आधारशिला में आप आनंदशिला आई थिंक नाम था उस कैंप का मनाली में तो सेकेंड स्टेप के दौरान जो होता था सारा जो निकलता था बाहर वो जन्मों जन्मों के जो कूड़ा कचरा जमा हुआ है गारबेज जन्मों जन्मों का कूड़ा कचरा बाहर निकलता था इमोशनल साइकोलॉजिकल ऑल हैंगअप्स हैबिट्स ऑल काइंड एंड वन हैज मतलब आप अगर किसी जन्म में पशु थे वो पशु का अनुभव से आप गुजरते हैं अगर सिंह थे मान लीजिए तो आपको सिंह की तरह चीख चिटकार निकल जाएगी सेकेंड स्टेप में या अगर सांप थे तो आप लेट के सांप की तरह चलने लगेंगे आप डांसर थे मान लीजिए तो आप डांस करने लगेंगे तो वो पिछले जन्मों की स्मृतियाँ उसमें वो बाहर निकलती हैं नॉट ओनली सिर्फ नॉट एज एन एनिमल सिर्फ पशु की तरह नहीं पेड़ पौधों की तरह आप जैसे उदाहरण के लिए एक जो बरसात होती है तो हम एक अनुभव करते हैं कि बारिश को अपने बदन पर एक पेड़ बल्द बहुत अलग ढंग से अनुभव करता है एक पेड़ जो है बरसात का अनुभव बहुत अलग ढंग से करता है हवा का अनुभव अलग ढंग से करता है जब ये मुझे पहली बार हुआ तो मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि ये माउंट आबू की बात है हम लोग डायनामिक कर रहे थे तो वो सिंह वाला अनुभव मेरा भी अनुभव था कि वो एक, एक दिन नॉट ओनली स्क्रीमिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे How a lion makes love. Suddenly, my body was moving like that. I said, "What's going on? This is so, so diff- amazing and so unusual. It has never been my experience." And and uh, I become a lion. I had become a lion for that moment in the town. Same thing happened uh, some other day. The experience of the tree. becoming a tree and to experience rain and breeze ki hawa aur pani jo hai usko ek ped kaise anubhav karta hai aur actually kya hota tha wo ped ke anubhav mein tumhari body jo hai jaise ye branches nikal rahi hain aisa haath jo hai pure badan aisa anglai leta tha aur haath nikal ke aisa ekdam jaise aa tum tum vriksh hone ja rahe ho tum ped hone ja rahe ho 
और तुम्हारे अंदर से ये शाखाएँ निकल रही हैं पत्तियाँ और फूल निकल रहे हैं एंड देट वॉज सच ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस सो एस्थेटिक इन फैक्ट लेट मी जस्ट गो लिटिल मोर इन टू दिस वैन आई मेट ओशो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मैं ओशो को 1964 में मिला था जबलपुर में मैं एक एग्ज़ाम देने गया था विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन मुंबई इन द जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ कमर्शल आर्ट अप्लाइड आर्ट इन द जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट एडमिशन के लिए वेर द ट्रेन विजुलाइजर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स फॉर एडवर्टाइजिंग तो माई आर्ट वॉज गुड सो आई थाट आई मीन माई फादर थाट के एटलीस्ट आई गेट ए जॉब इफ नथिंग एल्स तो आई वॉज गिविंग गॉन फॉर एग्जाम एंड देन मेरे मामा थे उनके यहाँ मैं ठहरा था तो एक किताबें कुछ दिखी मुझे मिट्टी के दिए पथ के प्रदीप क्रांति बीज पतली पलटी किताबें एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट इज हु दिस गाई एवरी लाइन इज अ कोटेशन आई यू टू लाइक कोटेशन इन माई एग्जाम्स वैन आई वॉज माई हिंदी वॉज वेरी गुड मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी और मुझे बड़ा शौक था लिख इस्तेमाल करने का कोटेशन तो उसमें नंबर अच्छे मिलते थे तो वट मैं क्या करता था कि मैं आई यूज मे गई माई ओन कोटेशन मैं अपना बना था कोटेशन नाम किसी और का डाल देता था कि ये शेक्सपियर ये बर्नर्ड शॉ ने कहा है ये शेक्सपियर ने कहा है ये किसी और ने कहा है एंड द टीचर उसको क्या मालूम उतना कहाँ पढ़ते हैं एंड वो मुझे बहुत अच्छे नंबर देते थे कि वाह लड़के ने कितने कोटेशन डाले आंसर में एंड हम लोग को वो आंसर जो कोटेशन है उसको ग्रीन इंक में लिखना पड़ता था बाकी आंसर जो है इन ब्लू इंक कोटेशन इन ग्रीन इंक सो दे कैन रिकॉग्नाइज कि हाँ ये कोटेशन है और ये आंसर है तो मैंने कहा कौन है ये यू नो एवरी लाइन इज ए कोटेशन कि मिलना है मैंने कहा हाँ तो वी वेंट इट वॉज इवनिंग हम लोग शाम को गए योगेश भवन में जहाँ ओशो रहते थे ओशो बैठे थे पंद्रह बीस लोग बैठे थे सामने एंड ही वो ऑलरेडी वो ही वॉज स्पीकिंग एंड वॉट अ बॉडी ओशो हैड ओशो हैड अ बॉडी लाइक ए रेस्लर पहलवान की तरह बॉडी थी बेयर बॉडी जस्ट वन वाइट लुंगी ब्लैक हेयर एंड आई सेट आई वॉज आई वॉज सेवेंटीन and at 17 the only beautiful people you see are the girls not men <laughs> but this was the first man i saw my god what a beautiful man <laughs> and he was a man not a girl so anyway and he was telling a zen story that one zen disciple went to his master and he said i want to know the truth so the master said okay tum jao aur baas ban jao go and become a bamboo एंड आई मुझे कुछ पता नहीं था जैन क्या होता है आई वॉज नॉट इवन स्परिचुअली इंक्लाइंट माई फैमिली वॉज वेरी रिलीजियस टिपिकल हिंदू फैमिली रिलीजियस आई वॉज नॉट आई 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 नेवर सब्सक्राइब टू द देयर बिलीफ सिस्टम और अटेंडेड एनी पूजा और एनी आरती नथिंग एवर टोटली आउट ऑफ इट आई नॉट इवन जैन जैन का तो पता ही नहीं था कुछ जैन क्या है देन ही सेट कि वो कुछ साल बीत गए उसका पता नहीं चला कहाँ गया वो डिसाइपल हु वॉन्टेड नो द ट्रूथ और जिनको बोला था कि जा बांस हो जा तो निकले शीशे खोजने के लिए और बांसों के जंगल में हवा चल रही थी और वो शीश बांसों के बीच में खड़ा बांसों के साथ झूम रहा था वो बांस बन गया था वो पता नहीं कैसे वो कहानी मेरे दिमाग में घुस के रह गई तो I came to Bombay. मैं बाप बॉम्बे आ गया एडमिशन हो गया पढ़ाई शुरू हो गई देन आई गॉट ए जॉब तो आई वॉज आई जस्ट वो करीब चार पाँच महीने हुए थे जॉब को एंड ओशो वॉज स्पीकिंग ऑन वो कुछ मेरा ख्याल है समाजवाद से सावधान पर बोल रहे थे कस मैदान में उसमें उन्होंने एक ध्यान की विधि का जिक्र किया मेरा ख्याल वो ध्यान मूल बंद मूल बंद एक ध्यान होता है मूल बंद मेरा ख्याल उसका जिक्र किया था मूल बंद का तो आई वॉज इन ट्रीट अबाउट द टेक्निक आई डोंट नो वाई आई वॉज नॉट इंक्लाइंड स्पिरिचुअली बट द टेक्निक उसमें कुछ था तो आई मैंने फ़ोन किया लक्ष्मी को हु वॉज ओशो सेक्रेटरी एट दैट टाइम कि वो ध्यान की एक विधि जो 
जिक्र कर रहे थे कल ओशो अपने डिस्कोर्स में मुझे उसके बारे में जानना है डिटेल क्या है अच्छा आ जाओ तो उस समय ओशो वॉज स्टेइंग एट सी सी आई चैम्बर्स इन सम बडीज फ्लैट एक हिम्मत भाई शाह थे हमारे मित्र थे बिग बिजनेस मैन उनका फ्लैट में रह रहे थे चर्च गेट में गो जो अपॉइंटमेंट दिया कि दो दो पर को ढाई बजे पहुंच जा तो मैं गया ढाई बजे तो देर वॉज नो अदर चेयर देर वॉज ओनली वन चेयर एक ही कुर्सी थी उस पर ओछो बैठे थे अदर फर्नीचर वॉज द बेड देर वॉज नो अदर फर्नीचर अब मैं कहाँ बैठू एंड एट दैट टाइम मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि नीचे बैठना है गुरु के पास <laughs> मेरे मन में कोई गुरु का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी गुरु के पास जाना है किसी को गुरु बनाना है या मुझे शिष्य बनना है कुछ नहीं था आई वॉज जस्ट वॉन्टेड नो अबाउट दिस टेक्निक तो अब मैं ओशो ने देखा कि मैं जरा कन्फ्यूज हूँ कि मैं कहाँ बैठूँ <laughs> ओशो ने कहा ये बिस्तर पर बैठ जाओ ना क्या है एंड द बेड वॉज हायर देन द चेयर तो ओशो वॉज सिटिंग एट अ लोअर लेवल आई मैं थोड़ा ऊपर के लेवल पर था बेड पे द बेड वॉज हायर देन द चेयर सो आई वॉज लुकिंग डाउन इमेजिन माई फर्स्ट मीटिंग विद माई मास्टर and i am instead of looking up to him i was looking down at him and i was so embarrassed so so then he made me comfortable kya karte ho kahan se ho to maine bola ki wo pehli baar main mila tha 1964 mein jawalpur mein aap wo mere he knew my uncle jiske sath main gaya tha main mama ke sath gaya tha aur aap के पास और आप ये बोल रहे थे आपने एक जैन कहानी सुनाई थी वो शिष्य जाता है और वो बोलता है कि सत्य क्या है बोलता है कि जब बांस हो जाए वो कहानी मेरे अंदर घुस गई अभी तक वो ये है तो ही स्माइल इसे ठीक है फिर एक्सप्लेन अबाउट द टेक्निक जो मूल बन टेक्निक है क्या करना है हाँ उसके बाद बोलते हैं आशो अच्छा तो आगे क्या करना है आगे क्या करना है and out of the blue mujhe mere muh se nikla maine kaha ye to mujhe pata nahi hai mere muh se nikla ki main baans hona chahta hu main baans hona chahta hu wo to bahut baad mein mujhe malum pada ki why my association with bamboos or baans was so intimate wo mujhe baad mein after meditating for some years and after initiation i understood why i was कि मुझे बांसों से इतना लगाव क्यों है तो इसलिए वो वो जो कहानी है कि बांस हो जा तो नहीं तो मैंने कहा मुझे बांस होना है उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा और <laughs> <laughs> उसके बाद फिर देन मैं फिर अटेंड करने लगा उनके डिस्कोर्स से जब भी बॉम्बे आते गांधी पे समाजवाद पे एंड देन द फर्स्ट कैंप अटेंडेंट वॉज इन मनाली सेप्टेम्बर नाइनटीन सेवेंटीन वो मेरी मेरा जॉब लगे लगे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे छुट्टी मिलना मुश्किल था एडवर्टाइजिंग वो भी फिर भी मैंने कहा बड़ी मुश्किल से जिद करके आवर द जूनियर मोस्ट इन द डिपार्टमेंट आई वॉज अ राइटर तो फिर भी मैंने किस तरह मैनेज किया कि नहीं छुट्टी मिलेगी दो हफ्ते की आई विल गो टू द कैंप and and I attended that camp mm-hmm. and he was talking about Krishna. Uh, that was I I had gone to meet him in uh, yeah in 1970 itself when I वे I met him in the room and he said कि मैं बना दूंगा बांध तो that was also in 1970 uh, that was about six years after I first met him. and by that time I, i was in a very good job in advertising number one agency in the country j water thompson and the big, big deal good salary and the life was quite settled so wahan pe jo camp mein hua wahan pe unhone dynamic shuru karwaya thoda aur maine kiya aur phir maine kaha ab to mushkil hai अब तो मुश्किल है कि इस आदमी के साथ रहना है तो सन्यास लेना पड़ेगा दैट्स वेयर ही स्टार्टेड इनिशिएटिंग या फिर इसको छोड़ना पड़ेगा देर नो थर्ड ऑप्शन 
ओशो कोई विकल्प नहीं देते थे द बेस्ट पार्ट ऑफ ओशो वॉज एंड फॉर सम पीपल द वर्स्ट पार्ट ओशो नेवर गेव यू एच एन आल्टरनेटिव देर वॉज नो आल्टरनेटिव टू ओशो ही डिंट लीव एनी आल्टरनेटिव टू हिज डिसाइपल्स फॉर हिम से या तो साथ में रहो या छोड़ के जाओ बीच का कोई रास्ता नहीं कि ये भी रहो वो भी रहो नो कॉम्प्रोमाइज यू यू हैव टू चूज एक बार चुन लिया तो चुन लिया अगर ओशो को चुन लिया फिर आप कुछ और चुन नहीं सकते यू कान चूज एनी थिंग एल्स तो मैंने कहा अब तो मामला गड़बड़ हो गया अब तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा एंड दैट वॉज नॉट इजी बिकॉज आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग वेरी ग्लैमरस बिजनेस इन सो ऑन एंड तब तक उन्होंने वो गीता पे बोलना शुरू कर दिया था वो शो पर और उसके साथ फिर वो आफ्टर डिस्कोर्स वो होता था कीर्तन हम लोग कीर्तन करते थे उस पर भी वो लगा कि अब तो मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा तो फिर मैंने क्या किया कि उन दिनों यूनिफॉर्म जैसा था सन्यास का लुंगी कुर्ता एंड स्कार्फ ऑन द हेड तो मैंने छः जोड़ी लुंगी कुर्ते के कपड़ा लिया कौन सा कलर था वो ऑरेंज ऑरेंज उन उन दिनों ओशो तीन ढंग का सन्यास देते थे इफ यू हैव द गट्स यू टेक इट इन द इन ऑरेंज रोब घेर हुए कपड़े में लेते थे अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो सफ़ेद कपड़ों में वाइट कपड़ों में माला के साथ और उनको बोलते थे साधु एंड साधवी घेर हुए कपड़ों में स्वामी और माँ वाइट कपड़ों में सफ़ेद कपड़ों में साधु एंड साधवी और यहाँ तक कि सादे कपड़ों में योर नॉर्मल क्लोथ जो आप डेली पहनते हैं रंगीन कपड़े उसमें भी माला के साथ और वो थे साधक और साधिका उनको नाम देते थे साधक और साधिया तो उन्होंने इतने सारे ऑप्शन रखे थे इतने सारे ऑप्शन रखे थे कि भाई लोग किसी बहाने तो आए अगर गिरवे की हिम्मत नहीं है तो सफ़ेद कपड़ों में लो सफ़ेद की हिम्मत नहीं तो सादे कपड़ों में लो मगर लो ध्यान करो और यहाँ तक उन्होंने ऑप्शन दिया था कि कम से कम तीन महीने तक तो रखो ध्यान ये सन्यास उसके बाद तुम चाहो तो छोड़ सकते हो ये भी ऑप्शन था कि तीन महीने तक आप सन्यास रहो रखो हिम्मत करके अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो नो प्रॉब्लम तो उन्होंने इतनी आज़ादी दे दी थी ओशो ने कि इस्केप करना बड़ा मुश्किल था कि इतने सारे ऑप्शन दे दिए अब क्या तक तुम्हारी क्या शिकायत हो सकती है आम शिकायत ये थी कि गेरियो कपड़े पहन के नहीं जा सकता अपने दुकान पे नहीं बैठ सकता शराब पीने नहीं जा सकता सिनेमा देखना नहीं जा सकता और क्या होगा शिकायत तो आप तुम तुम तुम, तुम सफ़ेद कपड़ों में ले लो रंगीन कपड़े में ले लो कुछ में ले लो मैंने कहा नहीं ये ये सब स्टेप वाइज मैं नहीं जाने वाला हूँ सीधे सीधे क्लाइमैक्स <laughs> सीधे गेरी हुए कपड़ों में ऑरेंज रोड तो मैं कपड़े लेके गया दर्जी के पास द टेलर एंड आई वॉज यंग आई वॉज ओनली ट्वेंटी थ्री एंड इस क्या है मतलब ये लुंगी कुर्ता है या uh-huh. तो बेचारा पर बहुत दुखी हो गया क्या हुआ वट कोई समस्या हो गई घर में झगड़ा हो गया <laughs> माँ बाप से हो गई नाराजी से हो गई घर में झगड़ा हो गया या कोई गर्लफ्रेंड थी छोड़ दिया हार्ट ब्रेक हो गया क्या हो गया मैंने कहा हार्ट ब्रेक हो कुछ नहीं हुआ है वो ओशो का सन्यास है मैं नौकरी में हूँ आई मज़े में हूँ नहीं 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 अब देखो लाइफ ही सटेड गिविंग हिज फिलासफी टू मी टू 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 मेक श्योर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू यू नो टू मेजर मी मेरे मेरी नाप लेने के बजाय वो मुझे समझाने लगा देखो लाइफ में बहुत लड़कियाँ आएंगी बहुत लड़कियाँ जाएंगी होता है दिल टूटता है दिल बनता है ये होता है वो होता है माँ बाप झगड़ा होता है फिर आखिर तो माँ बाप माँ बाप हैं पूरा आधा घंटा उसने मुझे लेक्चर दिया कि सन ये मत सिलवाओ हालांकि उसका नुकसान था उसको पैसा मिलना था सिलाई का मगर वो पैसा छोड़ने को तैयार था कि नहीं कपड़े वापस ले जाओ दुकान में दे देना रिफंड ले लेना मगर सन्यास क्यों ले रहे हो तो मेरे फायदे के लिए बेचारा मुझे समझा रहा था कि ये मत लो सन्यास मत लो मैंने कहा देखे देखो ऐसा है कि मैंने तय कर दिया है इस आदमी के साथ आर या पार का मामला है इधर या उधर बीच का कोई रास्ता नहीं है मैंने तय कर लिया मुझे सन्यास लेना है 
बात खत्म तुम कब चुपचाप कपड़े सिलो मेरे और मुझे जाने दो फाइनली ही टुक माय मेजरमेंट वो सन्नाप आप लिया वो फिर मुझे कपड़े आ गए तो ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू आई कॉल्ड अप लक्ष्मी भगवान सेक्रेटरी कि मुझे सन्यास लेना है लक्ष्मी जी मैं आए बोला आ जाओ दोपहर को आ जाओ ढाई बजे तो क्योंकि मैंने तय किया था कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ 1972 सो आई विल एंटर 1973 सेवेंटी थ्री एज ए डिफरेंट पर्सन नॉट द सेम मैन नॉट कमलेश पांडे बट समथिंग एल्स वो मैंने तय कर लिया था कि अगला साल जो है वो कोई और ही बंदा होगा मैं नहीं होऊंगा तो मैं ढाई बजे पहुंच गया तो ले गई उन दिनों फोटो वोटो का उतना नहीं था तो भाई सन्यास का फोटो ले रहे हैं ऐसा कुछ दे दो नो फोटोग्राफर नथिंग वी डेंट हैव आजकल जो होता है तो मैं बैठ गया तो नाम आम पूछा कुछ फिर वो मुझे वो नाम लिख के दिया स्वामी आनंद कमलेश माला वाला पहनाई वो जो भी कमलेश पांडे से स्वामी आनंद कमलेश हो गए और फिर बोला कि कुछ पूछना है वहाँ टू आज क्या नहीं थी तो मैंने कहा नहीं आपने तो सारे जवाब दे दिए हैं आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन इन माई माइंड अबाउट एनी एनी स्पिरिचुअल क्वेश्चन वो अब कुछ नहीं है मेरे दिमाग में आई एम ब्लैंक और मैं ऐसे भी ओशो के सामने पहले आप ब्लैंक ना भी हो तो भी आप जाके ब्लैंक हो जाते हैं क्या पूछना अब ओशो सामने है हु ओशो खुद अपने आप में एक पूरा उत्तर है He He was an answer. He had embodied all answers. He answered everyone. He answered every damn question in the world that ever existed and will exist in the future. उन ओशो सारे सवालों का जवाब देखे गए हैं जो आज उठेंगे या कल उठने वाले हैं फ्यूचर में तो अब ऐसे आदमी से आप क्या पूछो जो सब देखे गया है कुछ पूछने को छोड़ा नहीं तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है कि कल तो न्यू ईयर है फर्स्ट जनवरी तो कल तो छुट्टी है सेकेंड जनवरी को मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा और इन्हीं कपड़ों में गिरवे कपड़ों में और लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा तो ओशो ने मेरी आंखों में देखा एंड ही अंडरस्टूड माय कंसर्न कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ एंड ओशो ने कहा मैं हूं ना and that my huna was like a mantra mm. it hit me like a thunderbolt ki koi aadmi itni himmat se kehta hai ki main huna jaise geeta mein bhagwan krishna kehte hain ki main to tumhara jimma leta hu i take your responsibility to waise osho ne kaha ki main huna aur meri aankhon mein aansu aa gaye ki mere liye ek aadmi pura jimma le raha hai ki wo hai mere liye wo hai जो कुछ मुझे होगा सब उसका किताब का ख्याल करेगा oh <laughs> तो आई वेंट टू ऑफिस तो फॉर थ्री डेज नो बड़ी आज एनी क्वेश्चन क्योंकि सबने ये सोचा कि आई एम डूइंग सम मॉडलिंग कि मैं कोई मॉडलिंग <laughs> कर रहा हूँ सन्यासी की क्योंकि समटाइम फॉर इन हाउस एड्स आई यू टू डू मॉडलिंग आई वॉज यंग एंड सो उनको लगा कि मैं कोई मॉडलिंग कर रहा हूँ सन्यासी की इसलिए गिरवे कपड़े हैं नो बड़ी आज I was shocked that nobody asked any question. मगर जब एक हफ्ते तक एक हफ्ते तक नहीं कपड़े छूटे बोला ये कौन सी मॉडलिंग है जो एक हफ्ते चलती है मॉडलिंग नॉट मोर देन वन डे टू डे थ्री डेज मैक्स इतना फोटोशूट इतना लंबा कहाँ चलता है एक हफ्ते का फोटोशूट है ये क्या फोटोशूट है मैंने कहा फोटोशूट नहीं है ये मेरा सन्यास है मैंने ओशो का सन्यास लिया है सन्यास लिया है अच्छा ये क्या होता है then the whole office was in big big turmoil ki kamlesh has taken sanyas no so and this was a advertising agency corporate with a lot of multinational clients mala dekhi kuch nahi bataya nahi maine kaha ki osho ki mala hai ye main osho ka sanyasi hu aur ab aise hi rehne wala hu aise hi office aaunga to khabar pahunch gayi mere boss ke paas john gainer ब्रिटिशर था वो आई डोंट नो ही स्टिल अलाइव और नॉट 
uh, he was the CEO and, and the president. And I was the junior most employee in the office. It was a huge office, about 500 people in the office. I was the junior most writer in the department. So John Gennon ne bulaya. Ye kya hai? Maine kuch nahi. Sanyaan se aur kya hai? Ye nahi chalega. This won't do. So ki, of course, he spoke in English. Ki you will have to. You will be going for the meeting with clients, multinational clients, and they are very big people. And you are going as a in this robes as a sanyasi. What uh, what effect it will have on them? So, and then the answer which came from me, I still, I'm still amazed and that's what Osho ne jo kaha ki mein huna, wo Osho ka jabaab thai mera nahi tha. Mainne kaha, Mr. Gainer, in my appointment letter, you haven't mentioned that I'm not supposed to wear orange robes. Kahi likha nahi hai aapne, ki ye kapde pehna nahi chalega. फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं चलेगा आपने तो लिखा नहीं मेरा अपॉइंटमेंट लेटर में तो आई एम फ्री अगर मेरे काम में कोई शिकायत है आई वॉज राइटर न्यू राइटर यू आप बताइए मुझे आई लाइव आई विल आई दर इम्प्रूव माई सेल्फ और लीव द जॉब बट यू कांट कंप्लेन अगेंस्ट माई क्लोज इट वॉज नेवर रिटर्न इन माई अपॉइंटमेंट लेटर वॉट क्लोज आई एम सपोज टू वे सो यू हैव नो राइट टू राइट टू क्वेश्चन आपको कोई हक नहीं है ये पूछने का कि ये कपड़े नहीं चलेंगे या क्या है ही वॉज शॉक्ट जूनियर मोस्ट एम्प्लॉई इन द ऑफिस आसिंग द बिग बॉस जॉन गेनर ऑफ द नंबर वन एजेंसी इन द कंट्री एंड नॉट ओनली कंट्री बट इवन इन द वर्ल्ड दे वर क्वाइट बिग कि आपको क्या ऑब्जेक्शन है मेरे कपड़ों से कहीं लिखा नहीं था अपॉइंटमेंट लेटर में नो नो बट यू नो दिस इज दिस इज दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग and uh, i i i have checked with my clients and multinationals and so on then the answer which came after that was even worse i mean only osho could give that answer mm. if i don't have any objection to your suit oh. why should you object to my orange robes my simple agar mujhe aapke suit se itraaz nahi hai to aapko mere gherve kapdon se itraaz kyu hai he was speechless This was the first time <laughs> junior most employee ne apne boss ko speechless kar diya. Only Osho could have done it. Nothing else. Uske baad then everything sab normal ho gaya. Everybody accepted ki bhai ye to is gone case. He is beyond repair and beyond anything. And I continued even uh, uh, in 1984. Ha uske pehle ek aur hua. Which is very interesting. I didn't employ. I have not informed my family. I know that they will be shocked. They will not know what they are going to understand. I didn't inform my father or my mother. I used to write to them. So suddenly one fine day, my father came to Mumbai for his own work, office work. He asked me to come. So I went. Orange robes, bhagwe kapdon mein sanyasi. बोले ये क्या है या कुछ नहीं हो मैंने सन्यास बड़ी मीन सन्यास लिया है सन्यास बड़ी मीन सन्यास तो 75 के बाद होता है यू आर ओनली 23 अभी तुम्हारा ये है वो है यू नो ही स्टार्टेड रियली स्क्रीमिंग तो मैंने कहा देखो मुझे कुछ पता नहीं है तुमको जो पूछना है ओशो से पूछ लेता हूँ मुझे कुछ नहीं कहना है मैंने ले लिया है बात खत्म एंड ऑफ स्टोरी हाँ मुझे पूछना है ओशो से बात करनी है भगवान जल्दी से तो मैंने लक्ष्मी को फोन किया कि लक्ष्मी मेरे फादर आए हैं और मिलना चाहते हैं ओशो से बोले आ जाओ कल दोपहर को आ जाओ तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे मैं मैं और मेरे फादर गए ओशो से मिलने ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर ओशो वॉज ऑन हिज चेयर आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर नियर ओशो स्पीट वो पाँव के पास बैठा था मैं और जाते ही मेरे फादर भड़क गए ओशो पे भगवान शिव पे सामने ये क्या किया है आपने अभी इसकी शादी करनी है अभी इसकी अभी नौकरी अभी अभी लगी है उसका क्या होगा नौकरी छूट जाएगी शादी कोई नहीं करेगा इससे मेरे घर का क्या होगा मेरा बड़ा लड़का है ही इज़ रेस्पॉन्सिबल वो मैं बड़ा बेटा था तो आई एम सपोज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन एनी बडी एल क्या होगा सो लुक सेट मी एंड इस कमलेश शादी से क्या प्रॉब्लम है 
मैंने कहा भगवान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर मैं किसी के लिए भी एक गेर हुए कपड़े नहीं छोड़ूंगा मैं सन्यास नहीं छोड़ूंगा किसी के लिए अदरवाइज आप कोई भी लड़की ले आइए अंधी लंगली लूड़ी बहरी कानी गोरी काली कोई भी ले आइए मुझे कोई कोई तकलीफ नहीं है आई बी आई मैरी एनी वन बट दे हैव टू एक्सेप्ट माई सन्यास उनको मेरा सन्यास कबूल करना पड़ेगा मैं सन्यास नहीं छोड़ूंगा मेरे गिर हुए कपड़े नहीं छोड़ूंगा लड़की कोई भी हो मुझे चलेगी आई डोंट हैव इन दैट मैटर आई डोंट हैव ए चॉइस कोई भी ले आओ मगर सन्यास की कीमत पे नहीं तो हंसने लगी बोला दिस गुड देर मुझे एक और सन्यास नहीं मिल जाएगी देर शी सिटिंग देर मुझे एक और सन्यास नहीं मिल जाएगी तो माई फादर वॉज नॉट स्टिल पेसिबाइटिक बट वॉट अबाउट हिज मदर उनकी उसकी माँ हार्ट पेशेंट है उसको सुनेगी तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा और वहाँ पे ओशो ने जो कहा वो बिल्कुल तब कोई अवतार ही कह सकता है जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है ना तुम्हारा योग क्षेम मैं बहन करता हूँ ओशो ने कहा इसकी माँ का जिम्मा मैं लेता हूँ आई मीन ओशो लुक डेट माई फादर नॉट मी माई फादर एंड हिज आईज आई स्टिल रिमेम्बर द आईज ऑफ ओशो माई गॉड आई कुड सी द होल यूनिवर्स इन दोज आईज कि द होल यूनिवर्स होल एग्जिस्टेंस इज प्रोमिसिंग कि मैं इसकी माँ का जिम्मा मैं लेता हूँ एंड बट माई फादर वॉज नॉट कन्विंस्ड थ्री फोर ईयर्स लेटर माई मदर केम टू मुंबई मेरी माँ आई बॉम्बे में चेकअप के लिए हार्ट पेशेंट शी वॉज वो बीस साल से दवाइयाँ खा रही थी हार्ट हार्ट की कोई लोकल डॉक्टर ने दे दिया था तो वो आई बॉम्बे चेकअप के लिए तो मैं ले गया डॉक्टर गांधी एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जुहू में उनके यहाँ ले गया तो डॉक्टर गांधी लुक डेट द लिस्ट ऑफ मेडिसिन बोला किस गधे ने आपको ये दवाइयों की लिस्ट दी है तो मैं मदर सेट आए मैं 20 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ और ये खिला रहे हैं मेरे पति देव क्योंकि मुझे हार्ट पेशेंट है बोला कि आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं यू आर नॉट ए हार्ट पेशेंट आपको जो तकलीफ है दवाइयों खाने से हुई है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम नॉट बिकॉज यू आर हार्ट पेशेंट आप हार्ट पेशेंट हैं ही नहीं देन माई मदर एक्सप्लोर ऑन माई फादर इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर एंड मी कि बीस साल से आप मुझे ये दवाइयाँ खिला रहे थे हार्ट की और मैं हार्ट पेशेंट ही नहीं था मैं परेशान हो गई दवाई खा के मेरा यह हाल हो गया माई फादर वॉज सो इम्बेरस देन आई टू टोल माई फादर कि आपको याद है वो शो ने क्या कहा था इसकी माँ का जिम्मा मैं लेता हूँ शी वॉज नॉट ए हार्ट पेशेंट तो उसके बाद इन 1984 एटी फोर द मोस्ट अवॉर्डेड राइटर कॉपी राइटर इन एडवर्टाइजिंग एट दैट टाइम एंड माई एजेंसी वॉज द मोस्ट अवॉर्डेड एजेंसी इन द होल कंट्री वी यूज टू विन हंड्रेड्स ऑफ अवार्ड्स I myself won about four or five uh, times, you know, the the best writer in advertising award for five years in succession, from '78 onwards. In in '76 we got married, mm -hmm. and she got initiated in '78 around '78 time. So in '84, me, you know, uh, we did the election campaign for Indira Gandhi. I have the photos with Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and. Uh, election time in the same robes everywhere i went <laughs> same all over the place uh, shooting the film with him and doing all the work and meeting him and uh, it it went on and of course uh, then osho went to america to rajneeshpuram and there was some issue that ashram had with the government about income tax and i had some links with the congress party because of the election campaign i was i done wo election campaign kiya tha unke liye to rajiv gandhi was almost like a friend and his finance minister vp singh obviously he could do anything that he was ordered to maine kaha theek hai i'll arrange a meeting so i took jayanti bai who was heading the pune ashram at that time to meet uh, vp singh the finance minister about the uh, इनकम टैक्स प्रॉब्लम बोला ठीक है ही डेंट डू एनी थिंग 
no politician ever obliges you they don't do anything for you unless they get paid for it to wo sab hona nahi tha to unhone kuch kiya nahi anyway but i was rewarded in exchange for this arranging this meeting with the finance minister and so on and i was taken to us to rajdish puram i spent about 2 3 weeks there and one one night osho invited me and janti bhai for a personal meeting in the night i couldn't believe so we went had our bath and we went and osho asked osho ne pucha hindustan mein kya ho raha hai and the punjab issue was very hot those days in the massacres and killings going on and bhindra wale you know going out of control तो ये आज में कि उसकी उम्र क्या है ये बस थर्टी फाइव मैंने बोला थर्टी फाइव थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स एंड दिस वाज आई थिंक एटी फाइव बाय दैट टाइम राजीव गांधी हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज एसोसिनेटेड एंड मैंने कहा आप कुछ संदेश देना हो तो लिख दीजिए राजीव गांधी के लिए बिकॉज आई नो हिम I reached him the message. So he dictated a letter. मेरे सामने एक माँ थी उसको dictated किया ले and like a fool I didn't keep a copy of that letter. I was like तो उसमें mention किया था ओशो ने your life is in danger. You will be killed sooner or later. So you better be very careful. Don't share anything that you are thinking. Don't say what you are thinking. Don't let anyone know your thoughts. If you want to survive, be very very careful. That much I remember from that letter. वो फिर वो अदा नहीं वो जो ने एक सूटकेस भर के किताबें दी गिफ्ट में राजीव गांधी के लिए सूटकेस भर रुपये तो मैं और जयंती भाई लेके आए इंडिया द नेक्स्ट डे द शीला अफेयर वॉज इन द पेपर्स शीला हेज लेफ्ट रजनीशपुरम एटी फाइव की बात है एंड द होल मेस स्टार्टेड तो वी वी वर लकी दैट वी जस्ट लेफ्ट बिफोर दैट मी एंड जयंती भाई एनी वे तो आई आई स्पोक टू टू राजीव एस एट की आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू एज अ गिफ्ट फ्रॉम ओशो आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू एंड ए लेटर ऑल्स सो ही सेट ओके कम तो वी गेव द टाइम एंड वी ऑल रेंट फोटो है मेरे पास मैं माई माई वाइफ माई माई फर्स्ट सन एल्डर सन और वी ऑल रेंट एंड गेव हिम सूट केस फुल ऑफ बुक्स इतना पढ़ूंगा कहाँ से एनी आई एल ट्राई टू रीच एट लीस्ट यू नो रीड कपल ऑफ बुक्स बट आई डोट नो वेदर ही रेड इट और नॉट बट आफ्टर दैट होल मैस You know, uh, it started in in Rajneesh Puram. Bhagwan was. Who later read? Mm-hmm. I don't know whether he re- read it or not, because I just handed over the envelope. He, this is from Raj Osho, Bhagwan Sri, and uh, this is for you, and the books are for you. And uske baad he got involved in some scam. Mm-hmm. The Bofors gun, his scam jo tha, wo phans gaya usme. And 89 में he lost the election ओ, हो गया and around the same time my own 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 career became very complicated because I had started moonlighting as a scriptwriter in Bollywood in 86 so my first film came in 86 and suddenly my first first three films became blockbusters so I was in demand there was work coming. so i had a day job and i was moonlighting as screen writer and the work was bombarded on me and in in bollywood if you are successful if you get one blockbuster then you will never need any work ever work will come to you draw like it you know and i had no time even to go to pune and you know but when bhagwan was in jail then janti bhai and i came to delhi and i tried my best to contact rajiv and through his pa v george is still around 
and I, I kept reminding you, I just want five minutes with Rajiv because we need help for Osho in America. He should be freed from the jail. Unfortunately for us, we also met a lot of, Amitabh Bachchan was an MP at that time. We went to meet him and he said you should do a lobby. You should do some lobby. Kuch lobby karna chahiye, Bhagwan ko bahar nikalne ke liye. But us samay, Indian government was so much under pressure from US. America ka itna dabao tha Indian government pe, ki they didn't have the guts. And that I even say Rajiv Gandhi didn't have the guts. To, to talk to American government, to baat karo ki bhai, Osho ko jail se chikalo. He is such a important person, important Indian. Kuch nahi kiya. Luckily, you know, uh, the president at that time, a Sikh was the president. And he had read Osho. Osho had spoken on Guru Nanak, Ek Onkar Sat Naam. So he was a big fan of Osho. Because of that uh, book, Ek Onkar Sat Naam from Guru Nanak. So he talked to the um, Indian ambassador in US. Tum jaake baat karo ki what does Osho need? Unko kya chahiye? So the ambassador went. By that time Osho was out of the jail and the legal case was going on. So he said, the ambassador asked us what we can do for you. He said, you can't do anything. Yes. He said, what we can do for you. What we can do for you. What we can do. What Bhagawan can do for you. You tell me. And that idiot ambassador had nothing to ask him. So, and after that, of course, Bhagawan finally came to India and he stayed in the Juhu area where I stayed in a bungalow for about six months till the till Nepal was ready. Then the whole journey started, you know, of the 21 countries and no entry to these countries. Pura sab ho gaya. And then just three, four years back, suddenly this, the Basho sale issue started. And I came to know because these idiots, the, the trustees, Mokesh Sarda, Dhyanesh, Devendra, Amrit Sadhna, they, they, they are old friends. Mokesh Sarda, who was in Bombay, was in Bombay, was in Bombay, was in Bombay, especially over the weekend. हम लोग शुक्रवार को ट्रेन पकड़ते थे पुना वीकेंड इन पुना भगवान के साथ वहाँ ध्यानवान करना मंडे को वापस ऑफिस और मुकेश साहब हमारे साथ आता था पूरी टीम ये सारे जो सन्यासी अभी बैठे हैं ट्रस्टी बनके डी बिलेंस ऑफ ओआईएफ जो हैं देवर फ्रेंड्स और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिल वो कैसे इतने गंदे हो सकते हैं, कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं? तो कल आंसर दिया भगवान ने उसका कि जो सबसे नजदीके का शिष्य होता है, वो सबसे खतरनाक होता है, वो बदला लेता है, वो बदला लेता है और ये जो ट्रस्टी बदला ही ले रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा लेकिन I'll join the fight। तो I started talking on on TNC channel and you know so on। तो उसी में क्या हुआ कि in one program Swami Ji was there on the channel and I was also there and maybe he got impressed with what I had to say or maybe the way I was speaking and my younger brother Swami Arun Satyarthi, his name is also Arun Satyarthi Arun, Anand Arun and Arun Satyarthi So, both of them were working with Puna One My brother and Swami Ji Puna One, both of them were working with Puna One So, my brother will tell me something about Swami Ji so Swami Ji's phone came to me. He said, you didn't tell me that you are his brother. He said, anyway, come here, Tapovan, come here, you will enjoy it. He said, okay. So then, last year for RSSI, I came and I was happy. He said, Swami Ji, you have done what you have done. You have done what you have done here in Puna 1. That is what we have been missing. You know, the experience of Puna 1, what it used to be like. What was the relationship of Puna 1? एक एक दूसरे से कैसा व्यवहार बिहेवियर और मैंने कहा कि चमत्कार ये है स्वामीजी कि नन ऑफ योर सन्यासी 
have any memory of Poonawan. They haven't been in Poonawan. How can they be like exactly like that now? Who has informed them? Who has guided them? Who has trained them? I don't see any training. It is all happening very naturally. So Pune one has come alive naturally, automatically, without any direction, any training, anything. And I can recognize, and maybe the German sannyasi, the old man, he can because he was also initiated by Osho. Uh, Samadhi. And Swamiji, of course. Only three of us can recognize that this is Pune one. No, not any of you because you don't know what it used to be like Pune one and Pune two. And this is exactly it used to be like this. This is, and in fact, this is better than Pune one because Pune one didn't have mountains, didn't have valleys. It was flat. It was just flat ground. But the uh, the ambiance, the 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 ecosystem, the and the way we used to treat each other is exactly the same here. The same kind of love and affection and meditation and things happening. And Manika, Swami, this is a miracle you have performed. Nobody will say it what I am saying it. I have to say it. And then on the first day of RSSI, then I was my name was announced to come and speak. So I <laughs> went to Swami and said, I am going to put you in trouble. Yes, I have <laughs> and then I said, Ki, okay, I am going to declare this place a Buddha field. This is the only Buddha field right now on the planet. I don't know about any or any others, but this is the only Buddha field where it can happen. What used to happen in Poonaman with Bhagwan can happen here with Swami. Same thing, and it is happening. People are experiencing. So I said, yes, it must be, be it must be projected. The Poonaman must be projected as a Buddha field. I said, I'm going back to Bombay and I'm going to start. A website called Tapuvan Buddha Field, oh. <laughs> and That's I'm going to start on social media, on the Twitter, and on 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 WhatsApp group and even YouTube. That Tapuvan is Buddha Field, and please come here, mm -hmm. because many people are taking camps, mm -hmm. trying to meditate, mm -hmm. and so on. Many people have turned Osho into a business. They take people to Thailand, Bangkok. Dhyan ke liye Bangkok, dhyan ke liye on a ship, you can meditate wherever you are. They have become tour operators. Osho sannyasi hain, magar wo tour operator ban gaye. Logon ko leke Bangkok ja rahe hain, yahan ja rahe hain, wahan ja rahe hain. Arey, kahan kahan leke ja rahe ho? Tapon le aao. Jisko aana hai tapon aaye. Yahan pe hai, yahan pe dhyan hai. To wo dukaane chal rahi hain. तो मैंने कहा नहीं बहुत जरूरी है ये तपोवन को करना प्रमोट कि भाई ये बुद्धा फील्ड है और ये अनुभव की बात है ये कोई इनफॉरमेशन नहीं है ये अनुभव की बात है कि आइए आप यू कम एन एक्सपीरियंस डेट्स व्हाट ओशो यूज टू से डोंट डस्ट टेक माय वर्ड्स मेरे शब्दों पे मत जाओ मैंने बोल दिया बोल दिया वो अलग बात है यहाँ पे आओ मेरे पास आओ और मुझे अनुभव करो मुझे शेयर करो सी हु आई एम हमारा हमारे एक सन्यासी थे स्वामी आनंद स्वभाव भगवान ने उनको बोला था तुम हमारे धर्म दूत हो मगर पहले जब वो शुरू शुरू में जब वो सन्यासी नहीं थे तो ही वॉज एग्नोस्टिक ही डेंट बिलीव इन एनी किसी विश्वास नहीं करते थे भगवान की तरह कि भगवान वॉज इन पूना ही वॉज टॉकिंग ऑन गीता आई थिंक He came to meet Bhagwan. I said, "I have one question. I want to see Bhagwan. Can you help me see Bhagwan? आप मुझे भगवान को दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं आप भगवान को मुझे? Ocean कहा कि भगवान ये है. भगवान ये है. बैठा है इन बॉडी में. So as Ocean ने भी कहा है कि भाई हम लोग सभी बुद्ध हैं. हमें पहचान हो या ना हो. See, the fact is already there. The only thing is you have to recognize it. You have to be sensitive enough through meditation to recognize the fact which is already has happened to you. Enlightenment has already happened to you. 
but you keep forgetting it. You are busy with something else. One fine day you realize that okay, maybe I should stop being busy with something else or even the so-called spiritual journey and I should come home. All we need to do is come home and recognize, oh, this is it. I am already there, but wherever you wanted to go. Where I wanted to go, I have reached. So, just after recognizing the fact, nothing else is required. Only to recognize a fact which has already happened to us. We are already enlightened, but we don't recognize it. It takes some time, some time and some effort and some frustration finally. When you just give up, you just give up the search and the day you give up the search, you are there. It has happened. It happens to you. But it takes time to give up the search because that is also a greed. This is a spiritual greed. Ki, yes, I am a seeker. I must seek truth. I must seek samadhi. I must seek enlightenment. Sab, sab chahiye. Buddha to bhi chahiye. Samadhi bhi chahiye. Ye bhi chahiye. So, jab tak chahiye, 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 tab tak nahi hone wala hai. So, one day it, it ends the whole story and then it's over. Swami ji, ab hum upar chalenge. Haan, bilkul. To upar ja ke fir baat karenge. ये जो लाइन है ये जो लाइन है ओशो ने माउंट आबू कैंप में बोला था कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं समर्पण करो और मैं तुम्हें पूरा बदल दूंगा ये मेरा वादा है तो दैट इज व्हाट ही सेड आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन सरेंडर एंड आई विल ट्रांसफॉर्म यू दिस इज माय प्रॉमिस तो दिस लाइन इज माय हार्ट माउंट आबू में भगवान बोलते थे कि मैं मेरा वादा है 